Benvenuti a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio spiegarvi una teoria che sicuramente uh, si uh, rivelerà utilissima nella vostra operatività. Allora, uno dei problemi che spesso i trader hanno è quello che non hanno la, la disciplina di lasciar correre i propri profitti. Mi spiego meglio, una delle regole di Wall Street, le regole principali di Wall Street dei grandi trader del passato erano due. In primis uh, taglia le perdite, quindi cut your losses, quindi taglia le perdite. Appena vedi che un trade non va bene, taglia la perdita. Non cercare, quindi metti gli stop loss in poche parole, non cercare di uh, no vabbè prima o poi ritorno in profitto, prima o poi ritorno in profitto. Anch'io all'inizio facevo così e infatti ho perso un sacco di soldi agli inizi. Poi quando ho capito l'importanza di accettare le perdite, di capire che okay, la mia analisi, la mia previsione era sbagliata, da lì il mio trading è assunto già una forma totalmente differente. Però un'altra cosa importante, ok, importante mettere lo stop loss, ma un'altra cosa importante che di certo un trader non può... Uh, co come posso dire non può uh, sottovalutarla è sicuramente il fatto di imparare a lasciare correre i propri profitti perché Uh, come diceva anche Ray Dalio, uno dei top investitori al mondo, e credo che la maggioranza delle persone lo conosceranno, comunque Ray Dalio è una persona che è proprietaria di un EG Fund comunque famosissimo, e Ray Dalio, oggi miliardario, diceva chiaramente che se tu non lasci correre i tuoi profitti non potrai pagare per le perdite che hai avuto e in più guadagnarci sopra. Va bene, quindi è molto importante, come dice Ray Dalio, anche lasciar correre i tuoi profitti profitti, devi cercare di massimizzare quelli che sono i tuoi guadagni, solo così avrai un bilancio positivo a fine mese, con ovviamente i profitti quando li puoi far correre li devi lasciar correre, quando invece hai delle perdite uh, che ovviamente ti mettono in risalto che la tua analisi è sbagliata devi imparare a tagliarle, tant'è tant che è una cosa molto molto importante è sicuramente la questione di avere un buon, una buona gestione del rischio è fondamentale se vuoi essere un trader profittevole allora quindi oggi ti voglio spiegare dopo aver fatto questa introduzione eh, ti voglio spiegare esattamente come eh, che teoria che eh, strategia di risk management puoi utilizzare per migliorare eh, i tuoi guadagni allora facciamo conto che eh, tu vuoi entrare da questo punto qua ok quindi vuoi fare un buy da qua e quindi tu magari metti il buy Metti lo stop loss, ok? Quindi qui, e poi metti il tuo take profit magari. Ebbene, quello, la tecnica che ti voglio spiegare è questa, che appena si verifica un nuovo massimo, ok, quindi qua c'è stata una rottura di massimo e quindi c'è un nuovo minimo, lo stop loss che avevi qui lo sposti qui sotto, quindi diventa qua il tuo nuovo stop loss. Perché? Perché nel caso, quello che succede è che se il prezzo torna indietro, e ti chiude lo stop loss, tu hai preso lo stop loss in profitto, quindi non perdi, non perdi soldi, che è la cosa più importante, ma guadagni anche quel minimo. Se invece il prezzo continua, ovviamente questa cosa ti fa sentire anche più sicuro, perché in modo tale che tu sei sicuro di non perdere soldi. Se fa ancora un nuovo massimo, tu sposti l'attuale stop loss magari sotto il nuovo minimo. Questa è detta trailing stop, spostamento di stop loss, è una tecnica. Mi sposti qua, poi magari il prezzo continua a fare andare avanti, sposti lo stop loss qua, Continua ad andare avanti, sposti lo stop loss qua, poi magari quello che succede è che il prezzo, tac, torna indietro e ti prende lo stop loss. Va bene, ti ha preso lo stop loss, ma ricordiamo che è in profitto. In questa maniera tu massimizzerai i tuoi guadagni, perché? Uh, perché di fatto tu potrai totalmente uh, trarre vantaggio da quello che è un trend, va bene? Quindi cavalcare perfettamente il trend, va bene? Poi appena finisce oppure magari ci può essere pure un fake out e il prezzo fa così, poi dopo va bene, però a te interessa che uh, cavalcarlo con delle regole, ovviamente che ti dai, va bene? Perché ovviamente non puoi prevedere quando sarà un fake out, questo è impossibile, però sicuramente uh, lo stop loss devi spostarlo man mano che si va avanti con il trend. Ora voglio dire una cosa, perché questa teoria è molto funzionante, anzi è una teoria che anche i trader più grandi ancora utilizzano, è molto funzionante, ma la maggioranza delle persone istintivamente non ce la fa. Uh, perché la maggioranza delle persone, um, quando fa trading, ha due problemi psicologici. 
Allora, in merito alle perdite non riesci a accettare le perdite. Quante volte vi è capitato magari che voi avete fatto un'analisi, facciamo conto, avete fatto un'analisi con stop loss qua e take profit qua, facciamo conto, il prezzo magari andava giù, ok, voi dite, ah caspita mi sta per prendere lo stop loss, spostiamolo ancora più in basso. Poi magari il prezzo sta continuando ad andare giù e dite, no caspita mi sta per prendere lo stop loss, spostiamolo ancora più in basso. E poi il prezzo continua ad andare giù e poi, no dai, spostiamola ancora più in basso, perché prima o poi sono sicuro che sale. E quello che succede sostanzialmente è che voi continuate a cavalcare il trend, ma al contrario, quindi fate di tutto per aumentare le vostre perdite. Perché? Perché avete paura, ma non lo, inconsciamente lo fate, perché? Perché voi avete paura di accettare la perdita, e quello è il problema. Se voi sapeste accettare le perdite, tagliate fin da subito quando le cose vanno male e lasciate andare quando le cose stanno andando bene. Quindi questo è il primo effetto psicologico. L'errore psicologico classico è quello di non saper accettare le perdite. L'altro effetto psicologico è sicuramente quello di aver paura di perdere i guadagni. Quindi quello che succede, soprattutto nei trader principianti, è che appena il trade va in profitto e vedono magari un piccolo ritracciamento, dicono, caspita, sta ritornando giù, uh, perderò soldi dopo, quindi è meglio per, per evitare di perdermi i guadagni, chiudiamo l'operazione. Quindi voi chiudete l'operazione troppo presto. Quindi cosa succede? Voi tagliate le vincite, però allo stesso tempo, quando va in loss, aumentate le perdite. Cioè fate il contrario di quello che dovreste fare, teoricamente. Ecco perché continuate a essere un trader per denti, perché quando va bene subito tagliate, subito chiudete l'operazione, quando va male la lasciate andare perché avete quel presentimento che prima o poi ritorna indietro. Bene, ehm, sì, teoricamente può capitare che prima o poi ritorna indietro, sicuramente, però è rischioso, voi non lo potete sapere, ok? Molte persone facendo così si sono bruciati i conti, compreso me, ok? Quindi tu in primis devi proteggere il tuo capitale, la prima cosa che deve fare un trader. Va bene? Ecco perché questa cosa qua è difficile in due casi. Nel primo caso perché devi imparare ad accettare le perdite. Nel secondo caso perché devi avere il sangue freddo di continuare a lasciare andare i tuoi guadagni. Ok? Continuare a avere la, la cosa che i tuoi guadagni potresti perderli. Ok? È molto importante. È molto importante. Quindi ecco perché psicologia e risk management vanno di pari passo. Perché tu non puoi adottare un buon risk management se la tua psicologia in primis è troppo, uh, è troppo influenzata dal risultato finale. Tu devi essere distaccato da questa cosa, ok? Solo così potrai, avrai qualche probabilità di diventare un trader profittevole. Ecco perché ora quando una persona dice eh però il 90% delle persone perde soldi nei mercati. Certo, perché il 90% si fa prendere totalmente da quelle che sono le emozioni non utilizza piani di risk management come quelli che ti ho appena spiegato in questo momento. Ok? Quindi ti raccomando, spero che questo video ti sia piaciuto. Utilizza fin da subito questa teoria nel tuo trading e vedrai che riuscirai a trarne totalmente un gran vantaggio soprattutto nel, in termini di profitti. Ok? Impara a, in primis mettere al primo posto come priorità protegge il capitale non, voler, non, non inseguire il guadagno insegui il proteggere il capitale una volta che inseguirai il proteggere il capitale cioè ti concentrerai solo su questo i guadagni arriveranno da sé io ti invito a iscriverti al canale mettere mi piace poi se hai bisogno di un aiuto privato prenota una chiamata qui sotto scrivici su whatsapp per prenotare una chiamata con noi e eh, vediamo come poterti aiutare